בשבוע הבא ברחוב בנתניה נטשה אמת ביתה שנולדה שעות אחדות קודם לכן. גם הוריו של ראובן נטשו אותו ואת אחותו בינקותם. נסיבות חייו הביאו לכך שרק השבוע ובאיחור של יותר מ-60 שנה זכה לחגוג ראובן בר מצווה. עופר חלפון, כתבנו, היה שם. אתה מבין שזה הבר מצווה שלך בעצם? לא. אתה עוד לא מבין, אתה עוד לא קולט. לרגע המאושר הזה חיכה ראובן עיני 63 שנים. בפעם הראשונה בחייו, בן 76, הוא חוגג בר מצווה. ההתרגשות במרכז השיקום ביד שרה בירושלים גדולה. לחיי עולם. לחיי עולם. נטע בתוכנו. נטע בתוכנו. למשפט הזה מהברכה בסיום העלייה לתורה, יש משמעות עצומה בעבורו. כשהיה בן שש, הסיכוי שהילד הנכה שעלה רק שנה לפני כן מעיראק ישרוד, היה קלוש ביותר. בן שרד זה בכל אופן. בזכות מי? בזכות... מי שיושב למעלה בשמיים. כשהיה בן שש, נטשו הוריו אותו ואת אחותו פירה, שניהם נולדו נכים, ואף כי זה היה לפני שבעים שנה, ראובן לא יכול לשכוח את הטראומה הכואבת. מסדנת לאט פה, עושה בתוך מזרק וזה פחד פה. למה מזרק וזה לא פחד פה? למה אני נולדת לזכה? והם לא היו בוחנים לשיר עם זה. ליד פח אשפה בירושלים, ראובן ופירה, שהייתה בת ארבע, נשארו לבד בעולם. עובד סוטלד, בקרע אברהם שם, עם הנהג שלה, עברה. אז היא אמרה לו, תעצור פה. הוא עצר את הרכב, שהם יעברו, בחרו. שבאו אותנו. ושהם הוציאו אותנו. בחשפה. המקרה בשבוע שעבר בנתניה, להם שנטשה את תינוקה כמה שעות לאחר שנולד, החזיר את ראובן לגיל שש. זה הזכיר לי את זה. הזכיר? כן. היה לך עצוב לשמוע את זה בטח. אני בכיתי כבר. איך היא באה יכולה לשוב? לשוב בפח. תדאוג. מאז ננטש, התגלגל ראובן במוסדות, הצליח לשרוד גם אחותו עד שנפטרה לפני עשר שנים. ב-25 השנים האחרונות הוא משוקם ביד שרה בירושלים, שם הכירו את סיפור החיים הקשה של ראובן, והחליטו לעשות מעשה. רב, כשזה נמצא שם, ביד שרה, אז אפשר לעשות לך בר מצווה. גם מה פתאום? לא עשו לי, לא עשו לי כלום. עשו לי בקושי יום בנזנטט. ברוך. אתה אדוני. אתה אדוני. נותן. נותן התורה. אנחנו כל כך שמחים שאפשר לתת לאנשים כאלו, כמוהו, באמת את הכמה דקות של אושר. אלו מהילדים שלנו, מבוגרים ממני ב-30, 40, 50 שנה, אבל אלו הם ילדינו כולם. בן 76, ראובן אולי לבד בעולם, בלי משפחה, בלי אף קרוב, אבל החסד שלו הוא זוכה ביד שרה ממלא אותו. הוא מקווה שהתינוק שננטש ימצא במהרה בית חם ומשפחה שתאהב אותו. הוא כבר לא לבד. עניין אחר.